come to the world of battle through the heavens and come into with me to improve your combat chi and break your limits. Download now to get great rewards. <sighs> 对了，此处有一件独一无二的宝物，可比整个青鱼仙府加上藏宝阁中所有的东西都要珍贵哦。你们可要好好找找，放心吧，藏宝阁中没有任何危险。<笑>龙族的两位小家伙，你们是不是就没必要进去了呀？银晋，你虽是前辈，可若想独吞宝物，就不怕龙族的报复吗？报复？你们龙族的三个前辈都死了。我是你，就先不想那些宝物，而是先想想怎么能让自己活下去。你，银晋娘娘，你如此行事，同为龙族，我不可能坐视不理。他修为虽高，却有重伤在身。你我联手，全力一搏，未必没有机会。魔道跋扈霸道，实力为尊。眼前龙族又只有你们这么两位小辈，他自然嚣张。不过，这仙府一路走来，危机四伏。那逆央仙帝的话不可全信，藏宝阁里也不知还埋伏着什么凶险。要我说，实力不足的人也是不要进去为好。谦虚啊，谦虚！你可真让人恶心。不过我同意。所以伊达和龙族的两个小家伙，就乖乖等在外面吧。我们找到了仙宝，觉得没用的，没准会分给你们几件。三位叔叔去世之时，我早已将消息传回了族中。你们想强夺仙宝，就算得手，出了这九剑仙府。怕也无法安然离开，吓唬谁？传讯令在这仙府内根本无法使用。那你们可以试试。别忘了我们是龙族，难道就没有别的传讯秘宝？啊！我龙族也不多要，九份仙宝，我龙族只要两份。那我们星辰阁也只要两份。两份？你们凭什么？就凭这个？是冰雷印符？怎么可能？不是只有八阶散心才能炼制吗？小女娃，我算服了你的散心前辈。你说的没错，以是冰雷印符的威力，就算是我全盛时期也要重伤。现在。如此，我们该有进入藏宝阁的资格了吧？燕青娘娘，这逆阳仙帝喜怒无常，仙府之中危机重重，你们就敢保证藏宝阁内没有其他埋伏？现在内讧，是不是太早了一点？那你想怎么样？大家一起进藏宝阁，普通仙宝按照约定分配，前虚一份，霍灿一达一份，我星辰阁与龙族各取两份。你延七娘娘实力最强，独占三份。如此倒也罢，可那件重宝又如何分配？嗯、不可争斗，各自搜寻。各安天命。这，奴家依你。既然如此，老夫也同意。可他不能参与夺宝。你，好，只要你们遵守约定，我不与你们一起进入大殿。丽儿。青玉大哥，没事的，有兰叔在，我又不缺宝贝。他们都进去了，你也快去吧，可别让他们把好东西都抢走了。
这儿远离藏宝阁，应该没人会过来。要是万一有什么事儿，你喊我一声，我就能听见。你就在这儿等我，哪儿也不许去，听到吗？好了，都听你的，好了吧？哦，对了，这个给你。虽然说好了不起争斗，可重宝当前，万一有人起了歹心，你也得有自保的实力啊。这个给我，那你要是遇到危险？呵呵，我还有啊。哦，兰叔对你可真好。行，我收下了。那你在这儿等我，千万别离开、啊。哎呀，知道了、嗯。你快去吧。我也想见识见识这位逆阳先帝到底留下了什么样的仙宝呢？到时候真被人都拿走了，咱们不就白跑这一趟了？十八枚，整整十八枚灵兽圈。既然人到齐了，我先取走六枚。这灵兽圈我拿一个足矣，其余的归你。这灵兽圈乃是凡间难寻的至宝，收服妖兽所用，背着灵兽圈套上的妖兽与主人灵魂相连，再无背叛可能。你有能力入暴乱星海收服妖兽吗？前辈说的是，晚辈要这灵兽圈无用，理应前辈得去。看来一层就是这些灵兽圈了，更多的仙宝应该在二层。咱们走吧。我正担心自己有朝一日飞升，无法继续照顾家人，有了这个就好办了。这丫头怎么会出现在此处？我飞进来的。你胡说！我刚刚查看过，这藏宝阁中布置了多重禁制，怎可能让你随意进出？只有从逆阳先帝留下的通道上来才是安全的。过了黄泉路，您还信逆阳先帝？你，这位小妹妹。你不是说不会进藏宝阁吗？丽儿只说不跟大家一起进入大殿，什么时候说过不进藏宝阁了？逆阳先帝说过，藏宝阁中有一件重宝，你趁大家不在，偷偷摸进来，可让姐姐很是不安呢。燕姬，你想怎样？我只是想确认，那件重宝是否落到了他的手上。没有，我没找到重宝。你说我们就信吗？让我们搜一搜。你敢？我发誓，如果我取走了那件独一无二的宝物，天雷之下，魂飞魄散。丽儿，要是这样你们还不信，我也没办法。不过，要你们也留不住我。那重宝藏得很隐秘啊，奴家好心动，好好奇。大家快找找。嗯
中品仙气。这剑意锋芒竟如此惊人，如我所料不错，必是当年逆阳先帝时常用这几只毛笔作画写字。天长日久，将自己的剑意锋芒融入其中，他们才有了如此威力。难道那逆阳乃是早已绝迹的剑仙？剑仙之修威力极大，可艰难无比。想来腾龙大陆也没什么人才，所以才慢慢绝迹了。看墙上那幅画，虽不知有何玄妙，但我觉得绝非凡品我家真是佩服你的思维敏捷呢。三位确实好身法，不过可惜并不是先帝口中那独一无二的至宝。敢问这又是何种宝物啊？哼，不过是一件仙器。何种仙器？一件唤作破天图的护体仙器，而且其中藏有一套修炼之法。只可惜是剑仙法术，对咱们倒没什么用处。对，不过那护体之法却能自动护住，天仙天魔以下的修为根本伤不了破天图之主。就算是天仙天魔在破天剑气的反击之下，也要受伤，想来不至于被人抢了去。阎莫，你怎么还站着？嗯，逆阳先帝曾经说过。那最珍贵的宝贝是独一无二的，到现在，无论是灵兽圈还是七支毛笔，以及三张水墨画，都不是独一无二的。那最后一件宝贝肯定藏在某个地方。好，我这就找。
幸运的小白们，仙宝已各得其主，你们该离开了。想来那三张图就是重宝了，这又如何？看来那逆阳先帝又开了个玩笑。恭喜三位，告辞。虚伪。金兄弟，伊达也告辞了。严墨，随我回族中吧。近九剑仙府，族中死去三位长辈，你我总要给个交代。嗯。青羽兄弟，见到蓝前辈，请代为问候，告辞。告辞。告辞。小兄弟。小妹妹。奴家也告辞。<笑>可真舍不得你们呢，青羽大哥。啊。丽儿，这不是在二楼放着的毛笔吗？你怎么？我可是第一个进入二楼的，怎么会空手呢？当然，随手拿一点东西了。嗯。可你不是发誓？我只是发誓说没有拿那个独一无二的宝贝，我可没说我没拿毛笔啊。<笑>你觉得逆阳先帝口中那独一无二的至宝？真的是破天图吗？那破天图怎么会有三张呢？嗯，小子，我将这黑燕君之戒留在藏宝阁外的雕像上，常人难以发现，没想到却被你发现了，说明你的运气非常不错。你可记住，这黑燕君之戒不但是一件上品储存仙器，其中还蕴含天火领域与重力领域，善用者。可借此御敌修身。我还在此物中留下了一幅地图，一道剑气和一句话。地图可助你找到逆阳镜，剑气可助你带八人进入。而那句话，<笑>你这好运气的小子，若能活着找到宝物，自会知道。丽<笑>儿，你听到了吗？只要有这黑燕君之剑，就能独自找到逆阳镜，而且可带八人进入。这岂不是说单此一项功能，这黑燕君之剑就等于三张破天图相加吗？嗯，再加上是储存仙器和两大领域，看来它才是那件独一无二的宝物。而且刚刚重力领域的威力可真不错。嗯，可惜我功力太弱，放出的天火才那么薄薄的一层。想来若是能达到大成期。让天火领域覆盖一两丈的范围，才真正能发挥效果吧。看来秦羽大哥又要修炼了。嗯、九间仙府都如此危机四伏，那逆阳镜一定更加神秘莫测，随便闯入必定九死一生。秦羽大哥，你还是好好修炼，等有了把握再去，千万别随便冒险。九剑仙府内，我收下一颗散仙元婴，正好可助我修炼。事不宜迟，丽儿，我们回家。嗯
。按照秦宇的判断，吸收了这枚二阶散仙的元婴，足够帮自己达到行星后期。可他却没料到，这次修炼会让他体内的流星泪再一次产生奇妙的变化。就是破天图，此图共有三张，三张合并，能找到一位好女。杨先帝的八级玄仙所留的藏宝之处。嗯，你杨靖的下落，也只有持此图之人，才能带人进入。阎魔愿将此图献出。以求重返族中修炼。另外两张都在何处？龙族、海底星辰阁各得一张。哼，如此说来，腾龙大陆上的修仙各派并未得到破天图，他们定会想方设法去谋夺一张。每张破天图只能带五人进入逆央境，如此一来，手中的破天图越多。能进入阴阳境寻宝的力量也就越强。想那魔道贪得无厌，纵然已有一张，也难保不会再打其他两张的主意。哼，看来腾龙大陆又要有一番大乱，我们这些老家伙也该活动活动了。莫急，不是只有三张合并才能找到那阴阳境吗？族长大人英明。毕竟有大人您在，想来无论是仙魔两道，还是那什么星辰阁，都不敢把主意打到咱们头上。如此一来，如此一来，无论他们如何争斗，最终得到破天图之人，总要来找我龙族合作。不过现在最急迫的，终归还是仙道。<笑>那就，且看清溪派如何行事吧。是,是。玉皇陛下有令，那破天图想必就是寻找进入逆央境的凭借。你清虚派务必要夺取一张。启禀上仙，那龙族魔道实力皆不在我仙道之下。此事乃是玉皇陛下关注的大事，不惜代价也难成。晚辈定当完成羽皇陛下所托，万死不辞。哼，这还像话？去吧，去吧，得到破天图再来找我。必要之时，羽皇陛下答应帮你们一次。是。一张破天图也未得到，好歹打探到了逆阳先帝的消息，勉强算你功过相抵。
生命能量，果然达到了信息后期。这身体的强度。怎么回事？行星的星核还在前期，可表面完全覆盖了绿色，的确代表已经到了行星后期啊！丽儿，丽儿，秦宇大哥，丽儿。你一直在外面等我。嗯。谢谢你为我护法。谁让你的两个兄弟都离你而去了呢？兰叔说带他们去一个特殊的地方修炼，也不知道什么时候才能回来。放心吧，兰叔肯定会安排好的。等他们回来的时候，恐怕都度过九九天劫了。到时候，没准你这个当大哥的都认不出来了。啊，我相信兰叔，也相信菲菲和小黑。不管他们了，第一次来乾隆大陆，可为了我，你什么地方都没去。我要带你出去，好好转转。好。小人自然认识。平平身。小人不敢。三殿下，三殿下哪儿去了？竟有如此强大的阵法守护！三殿下威名赫赫。啊，青、嗯、玉大哥，没想到你挺有威望的嘛。还好啦，不是跟你说过，当年我修炼不久就打败过元婴期的高手吗？是那个叫向央的、嗯。我可听说开始是人家压着你们打，嗯、最后打破僵局的是小黑哦。啊可发出最后制胜一击的是我呀！好了好了，算你打赢的还不行。不过我还听人说，你小时候总是一个人出去疯跑哦。那个，其实很多时候是和小黑出去看风景啊。
纪念。说万语千言，抵不过嘴硬缠绵。要是能永远这样就好了。嗯、丽儿，你怎么了？哦，没什么，只是有点累了。不是想请我尝尝糖葫芦吗？那里总该没人认识你吧？啊、我们去那儿吧。嗯。师叔祖，是否叫那星辰阁主出来答话？一群妖孽，与他们没什么好说。斩尽妖魔，破天图，自然到手。皇陛下的任务不容有失，星辰阁主秦宇可在？交出破天图，你助我接任。大吵大闹，不知礼数。妖魔人人尽可除之。小辈，在仙魔妖界，你们仙道的力量不足妖界一半，想来在人间也是如此。又说什么妖魔尽可除之啊？你，你怎么知道仙魔妖界是同一处空间？此事，此事只有仙界使者清楚。你们又知道多少啊？所谓仙界、魔界、妖界，不过是在同一空间内，能量层次更高而已。<笑>对了，好像你们修仙者常说妖界、魔界纷争不断，污秽不堪，只有仙界是好地方。怎么，我的话戳破了你们的谎言？你就是那位蓝前辈，请问前辈是几劫散仙，可认得明良真人？我是几劫散仙，与你们无关，也不认识什么叫明良的小辈。大胆！我秦虚派明良真人乃是十二劫散仙，你敢称他为小辈？我就说了，你们能怎么样？说不认识就不认识。你们暴乱星海，我就知道一个彭魔岛的小金鹏，其他人通通不认识，也没兴趣知道。你们走吧。这么说，你是彭魔岛的人了？都说让你们走，怎么还在这儿废话呀？你好大胆子！就算是彭魔岛，也不敢对清虚派如此无礼。我们此来只为破天图，交出破天图，清虚派既往不咎。既往不咎，凭你！那、啊。啊啊多谢蓝前辈，幸亏您及时赶来。小事一桩。蓝前辈，刚刚那几人说要什么破天图，可晚辈根本没听说过，不知那破天图。那是对秦宇的考验。凭借护卫的能量启动阵法，威力的确小了一点，该稍微改善一下了。如此一来，就算十二阶散仙来了，也可保你星辰阁无恙。哦，多谢蓝前辈
。那侯费虽说不堪造就，可毕竟是我的徒儿，我总不好眼看着别人抄了他的老巢啊。请问蓝前辈，不知三位阁主？侯费黑羽在修炼，不用你担心。至于晴雨。这个地方很热闹啊！那儿啊，那儿有糖葫芦。嗯，叔叔，糖葫芦多少钱一串啊？五文钱一串。一文、两文、三文、四文。嗯。两串糖葫芦，得嘞。嗯，给哥哥请你吃。谢谢哥哥。你也尝尝吧。嗯。好甜，嗯，好酸。哈哈哈哈哈哈！没有啊，我没笑你啊。别跑。糖葫芦好吃吗你和兰叔四处闲逛，都多长时间没回去了？媳妇都快生气了。别生气了。这是姨父的手谕，你自己看看吧。立刻就要回去吗？姨父的命令，有人可以违背吗？我去找兰叔。你想让兰叔和姨父为这点小事正面对抗？姨父毕竟是你族之王。表妹，别任性了。丽儿，这到底怎么回事啊？这人是谁啊？丽儿，丽儿是你能叫的吗？
了没？你怎么跟个凡人混在一起？难道是兰叔的意思？啊，当然不是。我们刚刚认识，只是觉得他比较有趣而已。介绍一下，这是我表哥周显。表哥，这是我在这认识的朋友秦宇。功力很低，可是人很好玩的。你可别欺负他，不然我会不高兴的。我欺负他？哼<笑>，好了，表妹，快回去吧。你一打开手谕，姨父就知道了。再耽误下去，小心被关禁闭。秦宇，我要回去了，有机会再见。秦宇大哥，别生气，现在让表哥知道我们的关系，你会死的。我给你做了一套衣裳，放在王府，记得去拿。丽儿，姨父还在等着你。我们走吧，丽儿。青玉大哥，我走了，别对我说话，我表哥能察觉到你的穿衣。不管如何，我永远不会和别人在一起。虽然我从来没说过，可你一定知道的，我爱你。哥哥，你怎么哭了？刚才那位大姐姐呢？大姐姐她回家了。秦宇是吧、啊？你跟丽儿怎么认识的？只是碰巧。对了，周兄，刚刚你对丽儿说姨父是你族之王，你们不是一族吗？那又怎么会是表兄妹呢？你们都是什么族啊？警告你，丽儿不是你能叫的，我也不是你什么周兄。嗯，生气了，凡人就是凡人。我警告你，是看在丽儿的面子上，知道太多对你并没有什么好处。毕竟凭你这种凡人的智慧，根本理解不了我们的存在。怎么，不信？让你稍微感受一下。作为凡人，你还算不错，不过要小心接下来的计灭。吓坏了，放心吧，我不会让你死，不然会惹丽儿不高兴。不你就不怕报应吗？你一个凡人也配谈天道？而且我说过，你不配叫我的名字。够了！兰叔，见过兰叔。嗯。临行时家父有托，见到兰叔时，带他向您问好。啊。姨父交代的事办完了，的确该回去了。兰叔，周显告辞。秦宇，你记着，我比你更懂天。兰叔，兰
三叔，周显滥杀无辜，老天不会惩罚这样的恶魔吗？小雨，天我思考了无数年，可依旧无法明白。我只能说，天并不是你我所能猜测的，当然。也不是周显那样的人可以肆意定义的。不过有一点，周显没有说错：物竞天择，你杀我，我杀你，天并不会管。天道无亲也无情，无论是有些人口中弱小的凡人，还是我这样在普通人看来的强者，在天的眼中也许并无区别。所有的生死离别，天根本不会在。也许我们都太渺小了吧。兰叔，你和丽儿究竟是？小雨，我曾告诉过你，不可以爱上丽儿，不然必死无疑。还记得吗？我那么说，是因为丽儿有着众多实力堪比周显的仰慕对象。这不但是因为丽儿在我族中身份地位非凡。更重要的是，他身怀一个秘密。有这个秘密在身，很多人是不会允许你这样的人接近丽儿的。可毕竟人活一世，应不违本性。哎，瞒得了一时，瞒不了一世。小雨，我要认真问你一个问题。现在你已经看到了，爱上丽儿，可能让你丢掉性命。可只要选择跟他在一起，你就必须面对这一切。当然，你也可以选择放弃，去过你普普通通的安乐日子。所以，关于你和丽儿，你到底怎么想？兰叔，丽儿走前对我说过，她绝不嫁别人。我虽无法对她开口，可我们的心意是一样的。没有丽儿，我不顾失去行尸走肉。又谈得上什么安乐日子？我小时候的目标，只是帮助父王，得到父王赞赏的目光。所以，当我困在后天境无法突破的时候，就曾经想过，只要让我外公修到先天境，能够帮到父王，我死也甘愿。我实现了愿望，甚至杀了项鞅，帮父王建立了祖龙王朝。我这辈子已经够了。父王曾经说过。认为对的便要去做，我秦家男儿，务要畏首畏尾，畏惧死亡。我不会畏惧的。周显很厉害，但我也会修炼，也会进步。总有一天，我要光明正大的跟丽儿在一起。我果然没有看错你，既有此心，你也不要着急。我族岁月无限，亿万年不过弹指一挥间，你好好努力就是。这是我炼制的一个剑仙傀儡，蓝风。剑仙傀儡，此剑仙傀儡需用极品元灵石驱动。虽然极品元灵石人间罕见，可剑仙傀儡的威力也是人间罕见。最少一颗元灵石，就能让剑仙傀儡达到一级金仙的实力。镶嵌的元灵石越多，剑仙傀儡的威力也越大。如果镶嵌足够多的极品元灵石，剑仙傀儡的实力将提升到九级金仙的水平，可称人间无敌。这是我能最后留给你的帮助。最后，兰叔，难道你也要走？我要不回去，丽儿可要遭罪了。等一下，兰叔，我到底要修炼到什么境界，才能去找你和丽儿啊？逆央境，在逆央境里，你会找到你想要的答案。小雨，你记住，那逆央境是对你的一个考验。如果不到大成期，贸然闯入，必死无疑。所以你要做好充分的准备。当然，如果最终你连逆央境的考验都通不过，还是早点放弃算了。
其实就是我得到了一件名为破天图的宝物，受到不少人觊觎，里边有一些实力不弱的散仙。不过大家不用担心，我已经安排好了。父王，风叔叔和大哥，可以去我的星辰阁，那里有兰叔布置的星辰大阵，万无一失。至于二哥，二哥身为帝王，不好离开都城。可以，哎，可以留下这座洞府。我将破天图也留下，万一有人前来索要破天图，不要起冲突，直接将此宝交给对方，嗯、然后进灵山居躲避就好。小玉，有些事儿不是我们所能掌控，也帮不到你什么，但总不愿成为你的拖累，所以你若不想说，我们就不问了。一切听你安排，父王、大哥、二哥，你们放心。其实就是我快到渡劫期了，这一去不知要多久，当然要提前做好各种准备了。好，三叔叔，三叔叔，啊，听说你要走？对啊，三叔叔要修炼。三叔叔都这么厉害了，还要修炼啊？三叔叔这么厉害，就是因为一直都在修炼呢。三叔叔加油，提升了实力，回来陪我玩。<笑>嗯，那你也要好好努力，快快长大，变得厉害起来。嗯，三叔叔回来的时候，你要是变得更厉害了，三叔叔就送一件好玩的东西给你。啊、<笑>那咱们拉钩。嗯，拉钩。<笑>丽儿，谢谢你做的医生，相信我，我会尽快拥有实力去见你。暴乱星海，能量混乱，危机四伏，更是潜藏了凶兽、散仙、散魔、高手无数。现在看来，果真如此。短短时间，已不知经历了多少战斗，暂获了如此之多的凶兽内丹。我的功力已增长至渡劫前期的顶峰了吧？可惜要到达渡劫中期，就不仅仅需要补充能量了，而是需要提纯功力。看来，只有等太阳真核完全被炼化精纯。才能再有突破了。兽圈，渡劫期的人类，挑战大成期神兽的威严，你是想找死吗？大成期，我看是三劫散妖吧。虽然是神兽，可你还是直接认输比较好。啊、该死！哦，天火，竟是天火，逃不掉。哦、啊，你你在渡劫期。怎么可能有这样的速度？嗯
身体，你也是神兽，是什么？金睛石猿，五爪金龙，你到底是谁？我就是人类。嗯要用绝招了！竟然不阻止我！你死定了，墨黑重水！这招威力不小，正常情况下，我的右手早就被炸碎了。可这绿色的生命能量却能源源不断的修复我身体的损伤。可你这水球力的能量，总有耗尽之时。啊！怎么可能我不想杀你，做我的灵兽吧。不，被你束缚，受你驱使，过这个没自由的日子，我宁可去死。我不会束缚你，也不会随意驱使你。如今你暂时当我的灵兽，等我飞升后，你只要照顾照顾我的亲人就行。嗯、我都渡劫期了。很快就会经历九九重劫，飞升而去。好，我愿意。让你不得好死，师傅，我被人偷袭，身受重伤，天劫到来，呃呃、还剩最后一道雷劫，可功力消耗尽了，看来要死了，出来！不，有我在，你死不了。除非有调息之宝结灵丹，能让我瞬间恢复功力。结灵丹我没有，可我有自己炼制的生生造化丹，同样有让人瞬间恢复的功效。生生造化丹，吃不吃在你。反正也是死，拼了！我有救了！这是什么丹药？竟真可以帮助他瞬间恢复功力？生生造化丹，只是普通丹药，但加入了我的生命能力。婆魔岛岛主首徒巴结散魔连冲，多谢兄弟救命之恩。
，暴乱心海，散修情欲，举手之劳罢了。连春兄不必客气。我彭莫岛不能平白受人如此大恩，若秦宇兄方便，可否随我到彭莫岛一游？我师父宗眷，必有重谢。与连冲兄一见投缘，既连冲兄相邀，秦宇，理应去彭魔岛拜访。<笑>秦宇兄痛快，随我来。嗯。秦宇兄竟不知道神兽分为下级、中级、上级，以及据说在上界都极为罕见的超级四个级别。如连冲兄弟所说，那下级或中级神兽。并无传承记忆，哼，那是自然。传承记忆大多是系统的奇特功法，能够让神兽愈加厉害。自然，只有站在顶端的上级与超级神兽才可拥有。感谢秦宇公子救援我连冲侄儿。秦宇兄弟，这是我暴乱星海第二大岛黑风岛的两位岛主，识变，识化。彭魔岛岛主宗俊，请秦宇小友入金宇殿一叙，请。秦宇见过彭魔岛主宗俊前辈。<笑>哎呀，客气客气，应是我感谢秦宇小友救了小徒一命。此次邀小友前来，是有一事希望小友能为我解惑。我听冲二说，他得救乃是因为小友赠予了一枚生生造化丹，服用之后瞬间伤势、功力尽复。如此至宝，可是来自于小友的师门呢？为何我却从未听说过呢？不知宗岛主为何觉得生生造化丹是来自于我的师门呢？啊，我暴乱星海连云岛。也有一种灵丹，名为结灵丹，服用之后可短时间内恢复功力，虽效果不如生生造化丹瞬间恢复，可也能在渡劫中助力不少。而结灵丹除了原料珍稀以外，必须要天火炼制，我想效果更加的生生造化丹恐怕也是如此。可我看秦宇小友尚未到大成期，怕是。难以动用天火了。哦，天火，哼，没想到今日我出手了，小友真是精彩绝艳啊！宗岛主言重，此丹虽是我所炼，可丹方以及凝练天火之法，却的确得自叔叔的传授。敢问秦宇，秦宇小兄弟，你口中的叔叔可是蓝前辈？你也认识兰叔？哎呀，果然是兰前辈！哎呀，哎呀，那别说创造出生生造化丹，或者让小兄弟你在渡劫期就可施展天火，就算再多些奇迹，那也很正常嘛。呃，小兄弟既然不愿多说，我也就不问了。可有一事，还得说明白。小兄弟拿出至宝，救了连冲。我彭魔岛不能平白受人恩惠，这样，无论法宝灵丹，只要我彭魔岛有的，你只要开口，我宗俊双手奉上。宗前辈这么说，我就不客气了。我感受到此处有大量元灵石矿脉，若是方便，我想求些极品元灵石，不知。小兄弟，我带你去个地方。弟子拜见师伯，恭迎诸位仙长。年礼。听说你们去新城阁，并未拿到破天图，还被那散仙教训了一顿。是，当日我慑于那散仙的实力，还曾提到师伯的名号，希望震慑对方。不料，不料那散仙竟口出狂言，说根本不知道什么，什么明良小辈。暴乱星海，只知道一个彭魔岛的小金鹏。彭魔岛的小金鹏
，难道是说宗俊？他还在挥手之间就把你们传送出了新城阁范围。是，瞬息之间，我们被传送了数万里之遥。什么？如此手段，怕是师兄也难以做到吧？也许那散仙有何特殊的法宝，不过就算如此，敢称宗俊为小金鹏。此人也不可小视，此人来历隐秘，暂且不要招惹。可仙界强令夺取破天图，若不继续攻击星辰阁，无妨。我归来之时，乌空穴尚未动身，其他魔道之人无一可虑。咱们可趁机先夺取魔道的破天图，也可完成仙界任务。再说，降妖除魔也是我辈的本分。是是。是赤阳道友，我率人前去连月宫，这清虚派不能无人守护，可否拜托道友护持一二？明良道兄开口，老道就留下，有我在，谅也无人能惹出事端。<笑>嗯、众人随我出发，降妖除魔正在此时。小兄弟，这就是我彭魔岛的元灵石矿脉核心，你可看看，有何特殊之处啊？竟然只有一块极品元灵石。嗯，不错，而且那块极品元灵石就是矿脉核心，若将它采出，整座矿脉都将枯竭，只有它在这儿。才能慢慢产生其他远灵石。宗前辈不要说了，晚辈理解前辈的苦衷。大哥，我和侯费已渡过九九重劫了，我们成功了。你和狒狒成功了，太好了！你们在哪儿？乾隆大陆附近。这次可真险呐，幸亏兰叔指导的好。我在彭魔岛，马上出发去迎你们。宗前辈，您听见了？我的两位兄弟渡劫归来。我要告辞了啊！当然当然，这是喜事。不过，我彭魔岛总不能让你空手离开。这里的东西，你只要看得上的，都可以拿走。莫说你救了冲儿，但说你是蓝前辈的晚辈，我也应有所表达。蓝叔，蓝前辈指点过我的修行，可我修为低微，实在没什么能为他老人家做的。你既是蓝前辈的晚辈，那我帮你也是一样。小兄弟，那只是一件中品灵器，无非对普通人有些护身之用，对你我来说……哦，那三叔叔加油，提升了实力，回来陪我玩。<笑>嗯，那你要好好努力，快快长大，变得厉害起来。嗯，三叔叔回来的时候，你要是变得更厉害了，三叔叔就送一件好玩的东西给你。啊，<笑>那怎么拉钩？嗯，啊。就是为了送给一个普通人，不是客气。这东西我正好需要，就多谢宗前辈了。这，哎呀，一个小玩意儿，你太客气了。以后若遇到麻烦，随时找我。多谢宗前辈，告辞了。嗯。魔界传令，尽量夺取更多的破天图。小妹却不知该如何做，才开口向大哥求助。<笑>连月妹妹放心。龙族不敢说，什么星辰阁有我在，不过是手到擒来。众魔听见，交出破天图，饶你们不死。好大胆子！明良，你找死！你们缠住他，我去取破天图。
空穴。明良真人既然说要给我几分薄面，乌空穴领情了、啊啊。你这就告辞吧，不然就算你没事儿，他们可就未必走得了。本真人就给你这个面子，走。差点遭了明良的毒手，多亏悟空穴大哥。上界魔帝要更多的破天图，你们有何打算？嗯。啊、刚刚正在商量，正等着悟空穴大哥拿主意呢。哼，有什么可商量？我听说魔道、龙族，还有什么星辰阁各有一张。龙族有方田在，谁也别想打主意。当然是去取星辰阁的那张。你也在暴乱星海，想必也听说了。青虚派袭击星辰阁，却铩羽而归。那明良不去找回面子，却来我魔道生事，想必那星辰阁也不是好惹的。悟空穴大哥修为高超，必定不在乎什么星辰阁。可小妹听弟子言姬说过，那星辰阁主出身乾隆大陆祖龙朝皇室。想那乾隆大陆不过是一群凡夫俗子，咱们去此处索要，还不是手到擒来？若破天图不在他们手中呢？哼<笑>，那挟持了他的亲人，引他前来，可比强攻星辰阁要省力许多。好。就依你们，咱们去乾隆大陆。哼<笑>，魔道贪婪猖狂，必定会想办法夺取更多的破天图。咱们跟上他们。啊，师伯明鉴，无论他们与哪方起了冲突，咱们都好浑水摸鱼。嗯，啊。啊不不不，我的意思是，咱们也好见机行事。主人，好像是个阵法。你不用过来。是。<笑>大成期都不到的修真者，竟敢出现在暴乱星海，想必你身上有什么护身之宝，交出来，我们饶你不死。宝物我有不少，可你们不配向我要。切，找死！嗯嗯，这样。嗯哦，女士神兽，哼，速度倒是挺快。补阵，别让他跑了、嗯。大哥，在这里，咱们快放上了。你在哪？抓三只灵兽王了，完事后就跟你们会合。不用，我抓灵兽了。嘿嘿，听着就好玩。哎，等我们一起抓呀。他们太弱，等不到你们了。对不住。没时间给你们慢慢玩。哎呦！天火领域，重力领域你们就是靠的这个布的阵势，还还我们玄岩珠！啊啊啊啊啊啊啊啊啊
。主人，还有高手。你先进青玉仙府看着他们。菲菲，大哥，菲菲，大哥，我们回来了。你，你是黑羽？肯定了，杂毛鸟再怎么变化，也还是阴森森的。还是我比较帅吧？帅，都超帅。刚才感觉还有别的气息在这边，就是你说的灵兽在哪儿呢？说起灵兽，你们先别急着炫耀。大哥，我也有好东西给你们看。哇，怎么样？这是大哥新得的随身仙斧。随身带着，想吃饭吃饭，想睡觉睡觉。这这这太帅了吧！看起来跟来叔的秘境差不多了。时间流逝，没有变化。主人，这两位是？这是我的两个兄弟，侯费、黑羽。<笑>这就是你抓的灵兽？嗯，这是我的坐骑灵兽莫麒麟，你们叫他小莫就行。啊、哦，坐骑，有意思。哎，让我骑着玩玩。嗯你们也有自己的坐骑哦，还有我们的。哇！本来我打算用这个强行收服，不过可能会很麻烦。可刚刚看见小莫见你们的样子，我倒有了一个新计划。你和小黑都有传承记忆，且九九重结后才能换为人形，必定都来历不凡。你们对普通神兽都有天然的威压。所以小莫看到你们才那么害怕。既然如此，怎么可以？两个选择：成为我的灵兽，或者被炼化元婴。休想！对，我们才不会收你们去世。为什么？因为我是人类。那如果收服你们的也是神兽呢？更强大的神兽。大长期的神兽。<笑>你们就别挣扎了。我们的级别比你等更高，成为我们的坐骑，我和猴子会传授一副厉害的功法给你们。<笑>拜见主人。所以，这青玉仙府、灵兽圈，都是在九剑仙府得到的宝贝。我早知道我也应该去，太好玩了。以后还有机会。不是说了，你央静里宝贝更多。不过其实我更好奇你们，怎么这么快就突破了九九重写？还有黑羽，你刚刚说的时间流逝是什么意思啊？哦，是兰叔带我们去的秘境，那里的时间流逝速度比外界要快。对对对，外界不到两年时间。可在里边，我们足足修炼了一百多年呐，而且这个灵气比外界要浓郁百倍，竟有这样的秘境啊！到现在我都没有一点要渡劫的感觉，恐怕也需要找地方好好修炼。哎，你们能带我去秘境里看看吗？呃，我们出来秘境就消失了。呃，谁知道兰叔搞了什么鬼？那算了。三弟，左龙朝东城遇袭。啊，二哥。有人敢袭击大哥你的家人？嗯，跟我走。
三叔叔回来的时候，你要是变得更厉害了，三叔叔就送一件好玩的东西给你。嗯、那咱们拉钩。嗯。谁干的？只知道是两排修士。所以，虽然发现了变故，却无力再做任何事。所以，你也不知道来人是谁。我修为低微，跟他们比起来，这不能怪二哥你。后来发生了什么？三殿下，三殿下，小人当时就在殿外护卫。陛下，陛下离开后，接下来。我不了，我算什么皇帝？二哥，此事不能怪你，是我，是我惹来的麻烦。我本以为修真界虽然杀人多宝，纷争不断，可只要将破天图交出，他们总不会无故屠戮凡人。想法，阻遏的是那些滥杀无辜之人。你，二哥，毕竟是我引来的灾祸，我请你必定会给你一个交代。小时候，我住在云雾山庄。回都城的路上，会路过一个小村庄。村民们都很友善，虽然不富裕，可生活贫穷。我还和好几个孩子交了朋友。那次我回家，又路过那儿，答应小伙伴们，进城会帮他们带礼物。其实也只是一些小孩子的玩具，我到现在还记得，他们送我离开时。充满希望的眼神。可是当我再回去的时候，欺负弱小，该杀！不久前，我有亲眼见到周贤滥杀无辜。哼！
只要找到夺走破天图的人，自然就能知道另一方是谁。所以咱们第一步，先要确认破天图的去向。嗯，那个计划挺好，可破天图得到的人也不会到处嚷嚷吧？你没听到吗？血云、金光，这是仙魔两道的手段。破天图必定被其中一方得去了。嗯，整个腾龙大陆都是仙魔两道吧？破天图关系到逆阳境。无论哪方得去，一定在首领手中。仙道首领清虚观，魔道首领连月宫，只要盯紧他们就可以了。那那，咱们该先盯着谁啊？仙道本来没有破天图，如果现在有了，就足以说明问题。先盯紧他们。菲菲，除了打架，有时你也该动动脑子。嗨，动脑子的事儿有你跟杂毛鸟就够了，我只负责砍人。情绪惯是吧？要是发现破天图，他们就死定了。我天赋一般，可有向道之心？还求老人家成全。想修真的人多了，个个都说有向道之心。要是凭这就能拜入清虚派，那这世上就没凡夫俗子了。求老人家，让我前去清虚派山门试试吧。啊，元灵石，啊，上品。你居然有上品元灵石，啊！偶然得来，献给老人家，以证我向道之心。嗯，不是我不放你过去，实在是清虚观有大事发生，封闭了山门。现在你去了，也不可能被收为弟子。那，哦，拿着这块令牌去紫阳门。就说是我赤阳让你去的，我看好你的向导之心。哎，谢谢老人家，谢谢老人家。嗯，嗯，怎么还不走？啊，老人家，我只是想向您打听一下，清虚观出了什么大事啊？嗯，啊，老人家别误会啊。您知道，那清虚派必定是仙道领袖，一举一动都足以影响腾龙大陆。何况，何况就连老人家您这样的仙道高人，也敢来清虚派共襄盛举。想来，咱们腾龙大陆是有大事发生。<笑>您知道，我们这种小人物，要是什么都不知道，很容易丢掉性命的。哼，看不出来，你倒是懂得未雨绸缪。仙道高人共聚清虚派，是为了守护一件宝物——先帝遗留的宝物。啊，先帝！破天图果然在他们那儿。嗯，莫要出去乱说，小心给自己引来杀身之祸。呃，纵是先帝宝物，有您这样的高人看护，谁还敢打主意啊？哼，我仙道虽强。可那些修魔者贪婪无度，残忍嗜杀。听明良师兄说，在乾隆大陆就与魔道大战了一场。现在群魔已在悟空穴带领下齐聚连月宫，吃了个亏，魔道难道就算了？哼，这些邪魔歪道，早晚杀光他们。不过与你无关，去吧。是误会，莫莫杀我，我带你潜入气血观。修仙的杂种，果然贪婪虚伪，又胆小怕死。要死！啊！
，这就是做情绪惯走狗的下场。嘿，你敢在情绪惯杀人？先到的废物！别跑！莫追，小心中了魔道调虎离山之计。大哥，既然知道了仇人是谁，找机会干掉不就得了？说你没脑子，你就是没脑子。悟空却敢号称魔王，许是十二阶散魔，明良能与其对抗，也绝非弱者。你还是小心，别被人家找机会干掉吧。你咋忘掉？你再跟我作对，我小黑说的对，你你这两人实力强大，何况还有整个腾龙大陆的散仙散魔聚集在他们身边，人多势众。咱们不是对手，那怎么办？人多势众，可也是破绽。你们也听见了，仙魔本就矛盾重重，现在又在争夺破天图，两派首领都亲自出手了，现在肯定剑拔弩张。如果咱们能让他们斗起来，斗起来，那魔道都打上门了，你仙道屁都不放一个，这群怂货怎么让他们斗起来啊？仙道如此隐忍，是因为他们刚刚得手。拿了我二哥的破天图，可魔道却无功而返。你们想想，魔道本就嗜杀上斗，又刚刚吃了仙道的一个大亏，定不甘心，所以才会有乌黑前来袭杀挑衅之事。要是，要是咱们能想办法点燃魔道的怒火，那这样必会引发仙魔大战。对，到时也许就能找到机会。走，咱们去连月宫。族长大人，悟空血明良真人。已分别回到腾龙大陆，众多散仙散魔齐聚。据青龙宫那边报道，前不久双方还在乾隆大陆大战了一场。乾隆大陆，青龙说过，那星辰阁主出身乾隆大陆。看来他们已经开始动手了。族长大人，仙魔剑拔弩张，要不要再去给他们点一把火？不用，那星辰阁背后。不是有位强大的散仙吗？仙魔在乾隆大陆大战，恐怕造成死伤不少。那星辰阁主若真有依靠，恐怕不会无动于衷。点火用不到咱们，何况此次事关逆阳境，仙魔妖界纷纷插手。我龙族接到了龙皇指令，想来那些仙帝魔帝也不会做事。嗯。那些原本自相冲突不断的散魔，竟能齐聚连月宫，就是明证。可你们别忘了，仙魔妖界除了仙帝、魔帝，我们龙族的龙皇之外，还有一支势力。呃，族长大人的意思是妖族，可他们在腾龙大陆不成气候啊！既然龙皇大人，那些仙帝、魔帝纷纷动念。我不信那些妖界的皇者会无动于衷。严墨不是说过，那乾隆大陆的洪荒深处有大军散妖高手吗？想来妖界皇者若有所图，定会在此处下手。还有彭魔岛的宗界，他未卷入，恐怕只是因为还没得到消息。越来越有意思了，无需担心。让他们去争，反正咱们只需与最后的赢家合作进入逆阳境。不过，盯紧各方势力，若最终其余两张破天图都在强者手中，咱们就去与之合作；若是再被弱者夺取，或者他们两败俱伤，虽说咱们不用为能否进入逆阳境担忧，但若有机会。多得到一张破天图，在逆阳境中就能得到更大的优势。族长算无一策。一那明良竟敢夺走破天图，哼！咱们应该杀上青虚观，屠灭了他们。乌黑大哥
，我看现在还是应以完成魔帝大人保住破天图的任务为主，不必节外生枝。啊，是，哎，何人擅闯音乐宫？啊你们这些外道邪魔，敢到我青虚观杀人！这一次，本真人就让你们付出代价！住手！来得好。找的就是你，敢在我清虚观偷袭击杀赤阳真人，今天我要为赤阳道友报仇！放屁！杀赤阳的老杂毛，我用脚偷袭！气、呃、死我了！你别跑！你在问我？那人用的乃是紫色天火，绝对是高手。可你我却不认识，难道不该小心一二？算你说的对，可难道？难道就这么算了？你想怎样？此人说我在青虚观杀了赤阳真人。咱们就该真去清虚观杀几个人给他们看看。妹子，这可是你的音乐宫啊！玄道真是欺人太甚。<笑>既然如此，那就叫上大伙儿去清虚观。我倒要看看，那明良真人是保破天图，还是保他清虚观的门人弟子？乌黑没有击杀赤阳真人，难道还有其他势力插手？哎呀，管他呢，反正他们自己也有冲动，顺势而为。对，反正对咱们的计划有利，先不用管对方是谁。何况，要让他们相信这一切是仙界高手所为，我还有一件秘密武器呢。明良前辈，他们击杀我紫阳门长辈，我先到圣位找上门去。如今他们还敢大举进犯清虚派，难道咱们就这么看着，任由他们来去自如？先问明来意，此时不宜节外生枝。城阁的破天图，纵然被我们仙道得到，可你们魔道本就有一张破天图，为何还不知足，屡屡上门挑衅？如此贪婪狂妄，不知好歹。莫非你以为我仙道真怕你们不成？我等就是贪婪狂妄，你又何必那么多废话？点心，破空，血魔，月牙刃。
对手是我。学长们，我来助你。蓝冰，他们的事情让他们解决，咱们有咱们的事做，你说呢？骊山，去挡住血云，都别乱，挡住血云，我来做法。下，下，下。这么下去，仙魔两派不过同归于尽，元气大伤。明良，你是不是没搞清楚？我修的是血魔道，以杀正道，他们死就死了、啊啊。你，造下如此杀业，你就不怕遭报应了？不愿造杀业，你就停手。杀了你，我让他们停止攻击。好，好，好，怪不得仙界前辈一再强调，要降妖除魔。你们果然只会带来灾祸。<笑>明良，你真以为我不清楚你的心思？你清虚派虽然号称仙道第一，可紫阳、蓝阳等大派若联合起来，以你们只强不弱，再加上众从小派散修，也自成一方势力。这次仙魔大战，你清虚派削弱并铲除一族。事后怕是能一统腾龙大陆修仙一脉，你不感谢我，还那么多废话？你，你血口喷人！我清虚派乃正道领袖，堂堂正正。<笑>所以到现在为止，死的都是其他门派，你清虚派众门人只躲在后面偷袭。哎哎魔道可不在乎门人生死，我仙道有好生之德。众仙，退入石眼换阵防御。快走！快走！走！快！走！快！走！快！走！快！走！快！走！快！走！快！走！明亮真人，那悟空血说有高手前往音乐宫挑衅，故此才引发了今日之事。此事可真？绝无此事。薛玉央掌门，蓝冰道友。莫要听信那魔王信口胡说。当此关键时刻，我修仙一脉还应团结一心，共抗邪魔才是。明良师兄多虑了，像那悟空血所修，乃是血魔一道，以杀戮增长功力，甚至以杀戮为乐。他的话，我们自然不信。只是师弟认为。
那些邪魔突然大举进犯清虚派，恐怕并非是为了杀人泄愤，真实目的还是夺取破天图。薛玉阳掌门所见即是。既如此，师弟觉得，咱们就更应该注意保护破天图。明良师兄实力高强，为正道领袖，破天图在明良真人身上，目标明显，恐怕不妥。不如将破天图转移。也好防备魔道再施诡计。<笑>学长们所言有理，善去。师侄，薛于阳掌门提醒，魔道的目的终归还在破天图。既如此，这破天图就不是遗留在你师伯身上。你要确保此图无恙。此事唯有我们四人知道，想来在场的都是仙道领袖，当不会有人无故泄露出去。哈哈哈哈明良真人好算计。嗯、继续给我打，打碎他们的龟壳！是。哼，再分出几个人，就毁了他们的道场外围。是。是看来真的打起来了，咱们出发，给他们加一把火。你们这些外道邪魔，胆敢进犯仙家道场，我天火真人要替天行道。还有暗度陈仓之计，你们拖住他，我回去看看。其他人的打心计上，下回再接着揍你们。靖仙府，大哥你要小心，放心，我随时可以脱离战场。
剑气。难道腾龙大陆还有剑仙传承？你就是魔王悟空血。能修剑仙一道，应该也不会太笨。明良真人许给你什么好处，让你愿意来送死？哼，你管不着。重力领域。黑何在？呃，悟空血大人，小小人在此。破天图呢？哦，大人说为防备明良方田暗中捣鬼，让小人暗中保管破天图、呃。小人知道，这破天图就是小人的命，不敢有失。你的身份既已暴露，也就不再适合保管破天图了。众散魔，搜索音乐山。务必找到天火真人。是。啊、大哥，大哥，主人，主人，好强，大哥。那个悟空血，难怪人称魔王，恐怕凭他一个人就能杀光我们全部了。菲菲，实力再次提升之前，千万不要和他正面对敌。哦，可难道他打伤你就这么算了？本就是计划执行，必须冒的风险。这样的高手脱离战场，我不信修仙者一方会察觉不到。这样，到晚上我们就可以继续下一步了。大家先休息一段时间，我也要稍微闭关一下。大哥又有突破，实力上的突破还谈不上，可跟悟空血这样的人间绝顶高手过招，怎么会没有收获呢？我感觉好像快到九九天劫了，需要仔细感应一下。嗯、我们走。嗯。在五个月之后。看来有些计划要提前了。宗前辈，我是晴雨，有个关于八级玄仙藏宝之处的消息，我要告诉你。哦，秦<笑>雨小友告诉我逆阳镜这样的机密，区区小事包在我宗俊身上。吩咐暴乱星海各岛主前来我彭魔岛相聚。是。方田，宗道主可知仙魔两派大战已起？嗯、我彭魔岛从来与两派都相交不深，他们挡不挡，跟我有什么关系？<笑>看来宗道主尚不知道破天图现世的消息。方田，有话直说。你宗界乃是十二阶散妖，元神更与我相同，皆是难得的超级神兽。这些讯息，无论你现在知与不知，早晚也会清楚。到时候凭你的实力，也必定会参与争夺。所以我愿意将消息告诉你，只有一个要求：到时候你与我合作，莫要自相残杀，让别人捡了便宜。哦。方田兄说的
。可是进入逆阳境之后，宗道主名不虚传。<笑>师伯，嗯，那个外界众散魔已许久未发动攻击了。你想说什么？失职的意思是，联系刚刚悟空穴离开，也许他们没能力再发动进攻了。胡闹，这必定是诱敌之计。啊，是是是，可也许，也许他们发生了什么变故。山区。你有话直说，啊，师伯明鉴，魔教嚣张。自从咱们推入十眼幻阵后，他们越发肆无忌惮。可这段时间突然无声无息，我想未必不是他们遇到了别的事儿。毕竟，毕竟之前悟空穴说过，有人袭击了音乐宫。悟空穴的话你也相信？善去说的也不是全无道理，也许真有大派高手弟子。围魏救赵，助我修仙一脉。如此说来，也有可能。毕竟我仙道传承底蕴深厚，众道友更急功好义。既如此，不如师兄辛苦一趟，出去打探一番。啊，不可不可，这毕竟只是失职忘测。忘测不忘测无所谓，重要的是，若真如此，乃是绝佳的战绩，怎可错过？明良师兄若需坐镇石眼换阵，我看你善去精明强干，也可前往啊。他们的实力如何能探得虚实？还是你我去吧。若遭遇意外，起码可以自保。悟空穴呢？叫他出来！<笑>怎么想悟空穴大哥了？还是又打算借刀杀人？有人找死！啊<笑>你、啊、你，我怎样？告诉你，本真人我要除魔未到。明善。率众散仙杀敌！乌黑，我敢一战！连夜妖人，有本事莫要逃跑！找，给我找！绝地三尺，拆了音乐弓也得找到他们。悟空仙大哥。你能率人大举反攻，我们支持不住了。废物，你们大哥，再坚持片刻，我马上就到。想到你如此阴险，竟敢再次派天火真人偷袭音乐宫，莫要再施诡计，你我正面大战一场。<笑>你等邪魔，只知以杀戮为乐，怎懂仙家兵法？若还不快快退去，本真人再施妙计，联合天火上仙，让你们有来无回。嗯、师伯，明良师伯。有人操纵天火，烧了秦须山道场。什么？你等到底是何人？胆敢袭击我清虚观？这还用问？追上我！快快！看来又是邪魔。
降魔。漂亮！来到邪魔都欺上门了，你们还犹豫不决？再敢如此，此事之后。秦虚关要清理门户，给我上！青虚派的救援应该很快就到了，狒狒、小黑，你们先进青玉仙府。啊！又让我们先撤？上次在音乐宫，你一个就差点出事儿，这次……所以这次，你们更要早点离开。听说那明良真人实力强大无比，如果突然出现，我怕来不及让咱们三个都脱离战场。何况，咱们的目标也不是正面对抗，而是拖延时间，等待能对付他的人。可万一那明良上来就是杀手？放心，与吴空穴一战，我领悟不少，对他们的实力也有了基本的了解。想来纵然不敌，拖延一段时间还是没有问题的。这就是宗俊所说的实验幻阵，果然不凡。你们快进仙府，不然来不及了。大哥，你你这邪魔！是叔祖救命！是叔祖，天火邪魔，邪魔。杀戮无辜的混蛋，还敢说别人是邪魔？大胆，放肆！
。这位天火真人，听说你烧了清虚观，把清虚派弟子烧了个七七八八，真是好胆色、啊。悟空穴，既然合作，就莫要再挑起纷争。屠城口舌之力又有何益处？真没想到，你们不是水火不容吗？哼<笑>！世伯，你让世伯，有人操纵天火，烧了秦虚山道场。什么？哼！再不回去，你清虚观怕是要化作焦土了。哼！明良，你放心，那天火真人也曾火烧音乐宫，你若是回去击杀他，我保证不趁机袭扰。如何？悟空穴，刚刚你说那天火邪魔也曾袭击过音乐宫，想来刚刚你离开战场就是去解决此事，可他竟能在你手下逃生，想来不是实力超群，就是有什么特殊的手段。也许在你看来，就算我亲自赶回，也未必能将此人如何。可是，此人凭空出现，在腾龙大陆搅动风雨。又是在此破天图现世的关键时刻，怕也是你魔道大敌吧。既然如此，不如你我暂时合作，剿灭此隐患，如何？只是暂时合作？当然，先出此外患，再争破天图不迟。明良，看来你比我更希望除掉他。我倒是想知道。为何如此啊？悟空穴，你，哼、嗯，他是乾隆大陆的人，啊，号称要为那些乾隆大陆的凡夫俗子报仇，你还打算袖手旁观？坐下那惨案的，果然是你们两个混蛋。此人极善隐匿逃亡，我封锁空间。你出手攻击，莫要再让他跑掉心。宗俊，十二劫散妖。师伯，他就是宗俊。听说原身乃是超级神兽，金翅大鹏。多亏宗前辈及时赶来，不然真有些麻烦。贝贝，小黑，这就是我跟你们提过的宗俊前辈。嗯
来。宗前辈，这两位是我的兄弟，黑羽、侯狒，狒狒也是兰叔的弟子。蓝前辈的高祖果然不凡呐、啊！你的原身是超级神兽火晶水源，你的原身，宗前辈，你能认出我二弟的原身？可否帮忙看看我三弟？也是妖亲一族，却一直不知原身到底是何种神兽。惭愧，虽然认出世间独一无二的火晶水源，可你这位三弟，我却真说不出来哩。哎呀，秦宇小友与这位小兄弟莫要失望。世间神兽各类太多，何况就算是神兽之中，也总有一些突然变异的，甚至可能有从未出现过的一种奇兽，我认不出也是正常。但看小兄弟的气势。定是超级神兽无疑。宗俊，何故闯我清虚山道场？哦，就是你们伤了我的秦羽小友。秦羽，星辰阁主。怪不得要为潜龙大陆的凡夫俗子出头，你暴乱星海，难道真要为此人得罪我仙魔两道不成？你们伤了我宗俊的兄弟，还谈什么得罪不得罪？交出破天图，我放过你青虚山一脉，不然，莫怪我暴乱星海，不念千万年比邻之意。师伯，这些妖邪也太过猖狂了，区区数人就敢上门逼索破天图。不如拿下他们，威震四方。不可！那宗俊实力不在我之下，若是真起了冲突，平白让魔道得利。难道就任他们如此嚣张？守好破天图，完成天阶任务才是重点。先让他们猖狂一时，等到。<笑>又能逃到哪里去？悟空穴，伤我小友的也有你吧？你还不走？难道还要等我出手？宗岛主，你亲自驾临青虚山，怕不是要对付我们魔道？干你的事儿吧，我们保证不捣乱，没准儿还能帮你扩大战果。宗前辈莫要为难，你我合作是各取所需，我秦宇也不会要求宗岛主平白为我出手。秦宇小友，你放心，只是按照计划各个击破。此事之后，我定会找悟空去为小友讨个说法，不会让小友白白受伤的。找他们是我自己的事情，宗岛主只要按照计划帮我破开石眼幻阵。多去仙道破天图就好。千<笑>羽小兄弟真是大家弟子，气势不同啊！既如此，咱们就去清虚观吧。宗俊，我已率众仙退入石眼幻阵自保，面子给足。你还想怎样？不是说了，交出破天图，不然此事难了。宗俊，你实力强大不假，可也莫要如此狂妄。难道就凭你一人之力就攻破我青虚派仙家大阵？嗯
钱。明良，散去食言换阵，交出破天图。<笑>我约了龙族方田，既然答应帮小友出手，不如借此机会为小友扫清障碍。既然决定联手夺取破天图，不知宗刀主打算对哪方动手？魔道嚣张跋扈，不如借此机会。无力帮，不知魔道与宗道主可有冲突？并无冲突。<笑>宗道主说笑了吧？暴乱青海诸岛，虽有你宗爵率众散妖称霸，可也吸纳了不少散魔，与魔道的联系也是千丝万缕。若无冲突，你怎么会对魔道下手？<笑>看来方族长是打算针对仙道了。可就我所知，仙道也并未开废过你龙族啊。既然合作，不如敞开说明白。仙道的确未得罪过龙族，他们也无此胆量。不过那清虚派有石眼幻阵守护宗门，你我势不惧。可若是你我飞升之后，世间再无人能破此阵。难道你宗道主就愿眼睁睁看着日后清虚派凭借石眼幻阵有恃无恐，称霸天下？<笑>方族长深谋远虑，既如此，你我就去破了他的阵法。<笑>宗道主还不出手？宗爵方田，你们竟不顾神赛场，联手毁我镇山法阵！明良，你在乾隆大陆杀戮无数之时，怎么不想想自己的身份？秦玉小有莫急，待我逼问出破天图的相，就将它交给你。<笑>不愧是金翅大鹏，人间速度第一。可攻破石眼幻阵，也不是你一个人的功劳，好处也不好让你独占了去吧？到底想说什么？<笑>我龙族自有破天图，明良也是你所擒。我自然不会出手跟你抢。你若无法审出破天图的下落，我还愿帮你一把。不劳费心，话不要说满。这样，这明良你先去审。若是审问不出，我再帮你出手审问。不过你我这样的身份，忙不能白帮。若是我审出破天图的下落，抢到此图，交给你。你日后要帮我龙族一个忙。<笑>好，不过夺得破天图后，明良归我这位小兄弟，如何？<笑>我要这个人有什么用？随你处置。方天宗俊，你们两个妖孽，破天图乃是上界先帝严令夺取之物，你们如此行事
，就不怕先帝责罚吗？我要说这里是人间，就算真的飞升仙魔妖界，先帝也管不到我们妖龙二族的头上。石像，说出破天图的下落，尚可少受些罪。天地定会为我报仇。数千载春秋，此次为何从暴乱星海回归宗门？主主宗门夺取破天土。呃，那破天土被你藏于何处？破天土，破天土。明良，你是我青虚观无数年来最优秀的弟子。此事，羽皇陛下特意叮嘱要交给你办，足见重视。明良。你要知道，羽皇陛下在仙界地位极高，你若是办好此事，我们这些清虚观长辈在仙界的地位，都将有天翻地覆的变化。弟子明白，滚开！宗君，要杀便杀，你休想从我手中得知破天图的下落。若是丢了此图，莫说我本人，就算清虚派。甚至以飞升仙界的长辈都要遭难。你，宗道主还是看我的吧。传承龙珠，正是龙族之宝，传承龙珠。此宝有多重奇异功效，其中之一便是迷魂。大哥，你们醒了，真的可以控制。明良，破天图在何处？我，我交予了。说，交予了谁？哎。此图干系重大，万万不能有失。是，交予了谁？山山区。你们竟敢拦我！方田，你与宗俊虽并称人间第一高手，可破天图，仙道必要留存一掌。不然仙界怪罪下来，我们吃罪不起。那是你们的事，与我无关。宗前辈不必着急，他跑不了。拦住他！是。是何人敢强夺羽皇之物？一击金心，实力虽强，你我联手应能自保。怕的是身怀仙界秘宝。此剑仙傀儡需用极品元灵石驱动，最少一颗元灵石就能让剑仙傀儡达到一级金仙的实力。拜见仙界使者。
仙界使者。青虚观首领何在？仙使大人，我师兄为护破天图，被那伙妖邪所擒。师兄，快拜见仙界使者，是大人救了你。拜见仙使大人，多谢救命之恩。属下办事不力，为他们所擒。玉皇麾下，剑仙化言：小人无能，丢了破天图。那边一个五爪金龙，一个金翅大鹏，都是难得一见的超级神兽。此事并不怪你。听说你是为护破天图造血，忠心耿耿，理应嘉奖。你清虚观一派所修应是点心诀，这柄仙剑点心就赐予你吧。多谢仙使，多谢仙使大人。是你们辱我仙家宗派，交出手中的破天图。七星剑诀，瑶光明。仙气之威，算什么本事？能斩妖除魔就是好本事。七星剑诀，天书玄。化言，就算你是金仙下界。在人间也难以横行无忌，你想立威，打错了算盘。如此冥顽不化，拜祭雷印符，一张拜祭雷印符，你以为我们挡不住？哼，那多来几张又如何？杀光你们，自然可让凡人知道，仙界之威不可挑衅。师叔，何人敢夺我师姐的破天图？小雨啊，师兄交代妥善保管破天图，怎么被人夺取了？弟子无能，还望师叔做主。这位道友，以你的实力，应也是下界之人。理应知道，这破天图本就是仙界之物，此乃物归原主。何况羽皇陛下亲令我将此物带回，你若染指，日后如何返回仙界？<笑>我不管是谁下令，此破天图传承自逆阳仙帝，被我师侄秦宇所得，与羽皇有什么关系？看来你是不肯善罢甘休了。剑诀？你怎么会破天剑诀？我师兄所传。你还有师兄？说是师兄，其实我一身功法皆是师兄所传。
，说是师尊也不为过。我师兄闭关之前，交代我将破天图带回，还望化言道友成全。贤士大人，此人号称来自仙界，却口说无凭，强夺羽皇陛下之物，不如我等助仙士大人拿下他，慢慢拷问。你那师兄，难道也在人间？此人敌我不明，不可妄动。毕竟，斩妖除魔才是我仙道的责任。是，先跟我剿灭魔教，夺了他们的破天图。好吧。不好，魔界失常。<笑>杜中君，血魔帝竟派你下界。哈哈哈哈哈！哈，言，何必如此如临大敌？在人间相遇不易，本魔王特意前来与你打个招呼。哼，既然如此，打过了招呼，就请告辞吧。<笑>破天图就在我这儿，你来抢抢看呢、啊。灵性之物，有缘者得之；无缘者拿在手中，也终究难保。何必多造杀业？是，暂且回山。宋<笑><笑>道主，蓝风前辈。此次虽未剿灭清虚一派，却也彻底毁了石岩幻阵。我有要事，就此别过。此次多谢宗前辈仗义，助我失职。当时明良无空穴联手来袭，若不是宗岛主那道绿光挡住明良真人的仙气，我恐遭不测。就是，所以这破天图就赠与宗岛主吧，乃是我的谢意。蓝风前辈莫要如此说。要不是前辈前来，我与方田都未必能全身而退。此次还要多谢蓝风前辈了。至于那破天图，仙魔使者纷纷下界，就算到我手中，也难保不被别人夺取。何况此物是蓝风前辈所需之物，我如何敢私留啊？本以为我的修为足以傲视人间，没想到，嗨，宗前辈莫要担心，我蓝叔曾说过。除了破天图，另有进入阴阳镜的方法。若是我勤于保证，到时带宗前辈一起前往。不知宗前辈可否愿意帮我一个忙？小友，请说。破天图最大的价值，无非是进入阴阳镜。既然你我另有办法进入阴阳镜，不如将此破天图抛出去，让其他各家去争去抢。这样，你我置身事外，反倒更容易行事了。小友妙计。只是不知小友打算如何将这破天图抛出去呢？宗前辈还记得我曾向您求极品元灵石吗？其实真正需要极品元灵石的人，并不是我，我也是受蓝前辈所托。既然咱们不需要这破天图，不如就办一场拍卖会，让他们用极品元灵石来交换这破天图。到时候，无论是仙道、魔道，谁出的极品元灵石最多，咱们就将这破天图卖给谁。好。既然蓝前辈都说另有进入逆阳镜的方法，我就帮小友这个忙。这拍卖会啊，我看也未必需要限制仙魔两道。仙魔使者率先下界，可上界却并非只有仙魔两道的势力。刚刚方田走得匆忙，想必与上界龙族有关。而且仙魔妖界最大的力量，其实乃是妖修一脉。既然仙魔两道纷纷插手，想必妖界也不会做事。总之，小友卷入各势力之间，务必要小心谨慎呢、啊。多谢宗前辈提醒。那拍卖会的事情，宗前辈威望高，交友广，正好就拜托宗前辈了。小友放心，此事我宗俊定当尽心。你们俩怎么了？好不容易度过了九九重劫。以为再怎么样，咱们兄弟也不至于再受人欺负了。没想到，最终还是要靠别人。你
这可不是别人，而是早前蓝前辈送我的剑仙傀儡。<笑>那化言出现时，我听宗前辈和方田说，他乃是一级金仙，而我，早已在蓝峰之上镶嵌了一枚极品元灵石，论实力也不输于化言。何况，作为剑仙傀儡，蓝峰根本不惧百击雷应符之类的秘宝符咒。所以我才让蓝风现身，冒充师叔，帮咱们夺回了破天图。啊，然后再用破天图换更多的极品炎灵石，进一步增强蓝风的实力。哈哈，赶紧拍卖，赶紧拍卖！到时候咱们踏平千虚观，毁掉音乐宫。还要再等等，我的九九重劫就在两个月后。我把拍卖会放在渡劫之后，也是为了到时候，自身的实力也能有所提升。见了化言杜中君，我才明白。剑仙傀儡再强，也是一件外物。有些关键时刻，还得需要凭借自身的实力。大哥对渡九九重劫可有把握？当年雷卫师傅未能渡过九九重劫，可我不同，不但有不少法宝，还有流星泪护身。我想，我一定没有问题的。有什么特殊的渡劫经验，可以传授一下吗？大哥莫要草率，我正想说，九九重劫与前两次渡劫不同，不但有各种诡异能量考验肉体。还会引发幻境，若心智不坚，哪怕只有一丝破绽，也会被迷惑心神。到时候雷劫趁虚而入，可是非常危险。怪不得宗雀方田实力如此强大，当年都未能渡劫成功，成为了散妖。狒狒，小黑、哎，当年蓝叔带你们去的秘境，现在还在吗？哇，真不知道那地方在哪儿。我跟杂毛鸟一出来，那秘境就消失了。不过是看你们去了短短时间，实力大涨，不想让你们单独占便宜罢了。既然找不到，那就算了。一个九九重劫还难不住你们的大哥。真正要注意的，还是宗雀前辈的提醒。若是上界妖族真介入此事，选择的对象要么是暴乱星海，要么就是洪荒妖族。既然宗雀没得到任何消息，也许洪荒妖族那边有必要查一查。嗯嗯，大哥说的是。不过渡劫之前，大哥还是应该跟家人告别。至于查洪荒妖族的事情，可以交给我们。嗯。嗯父王，风叔叔，大哥二哥，你们搬回左龙王朝吧。小雨，你的麻烦解决了。很快，而且回到这儿，我才感觉到家应该是有记忆、有温度的地方，不然再好也不过是座房子。我想，你们肯定不愿意长期待在那儿。主人，小莫，当时我曾答应，日后不会对你横加驱使，只需要在我不方便之时护我家人。站在你面前的是我的父王、风叔叔、大哥、二哥，他们就是我的家人。从今天起，你不用再跟随我四处冒险，只要留在这里静静修炼。唯一的职责就是护我家人平安，你可愿意？主人放心，只要有我在，任何人都休想伤害你的家人。父王、风叔叔、大哥、二哥，小莫是大成期的神兽，虽不能说纵横无敌。可应该也不会有人前来无故招惹，有他在，大家安心。索隆都城，向来也无大碍。小雨，你为家人已经做得够多了。我虽修为低微，可也听说过羁绊越多，久久天劫越难度过。小雨，你只是度个劫而已，又从外加功夫修炼到先天境界难吗？何况我现在宝物无数，你们就放心吧。再说，再说，就算万一真的……大哥，我跟杂毛鸟从洪荒回来了。好，我现在就赶过去。父王，风叔叔，大哥二哥，我得走了，你们多保重。小雨，万一渡劫不成，做个散修也没什么，千万不要逞强啊！
三哥，洪荒那边，呃，好香啊！青羽仙府的美酒是不错，可论带劲儿，还得说是这凡间的美酒。你馋了，咱们去那儿坐坐。边喝边说，好，哎，天天修炼战斗，修炼战斗，好久没喝过人间的美酒了，我还挺怀念这味道的。哟，客官，几位客官这边请。啊，请。三位爷，有个大个子在那喝酒，一上午已经喝了好几坛了，其他人都是看热闹的。呃，我过去让他们安静点，别搅了您的酒兴。人家喝酒，我们也喝酒，谁搅谁的酒兴？哎，是是是，这就是爷您体谅小的了。三位请坐，要点什么？嗯，就他喝那酒，先给我们上十坛，菜好吃的你们就往上端。十十坛，三位爷，那是烈火烧刀子，让你上就上，害怕缺你酒钱吗？呃，行，呃，听爷的。哎，放这就行啊，我们不用碗。啊，行，行了。哎呦，哎呦，忙你的吧。哎，我就没。好，哎，不打扰三位爷了。呃，三位爷慢用啊。哎，小的先告退了。又来一台，又来一台，我数数。好，这么多刀子，再来十台。你们在洪荒有发现吗？也没什么发现。其实洪荒那边妖族都老实的很。而且听说核心区的统治者前不久闭关了，是杂毛鸟说情况紧急，要赶紧告诉你啊。太老实，你的意思是洪荒不正常？嗯，在这个时候，他们一定也是为了破天土，就是不知道他们到底有什么打算。管他们呢，有人敢惹麻烦，揍他们就是了。我跟杂毛鸟急着赶回来，是为了别的事儿。天劫，大哥，你不是要渡九九重劫吗？去洪荒的路上，我跟杂毛鸟特地问了史家兄弟。按照他们的说法，他们的九九重劫是八道威力递增的劫雷，和最后一道蕴含了天火和劫雷的双重攻击。天火，天火对我来说就是养料罢了。哎，哎，哎，不，不是，不是，我们要说的不是天火，是是不一样。不一样，什么不一样？我们的九九重劫和史家兄弟的完全不一样。你们的意思是，针对不同渡劫对象，九九重劫也会不一样？哎哎，对对对对对，我跟杂毛鸟的比他们的厉害多了。只有前六道是普通劫雷，第七道开始就有天火攻击，而且到了第八道，更是出现了心魔诱惑。心魔诱惑？嗯，让人分心。然后在分心的时候啊，最强大的第九道天劫就降下来了。最强大？啊，对对对。可是，可是我们也说不清楚到底有多强大。反正要不是蓝叔提前灌注了抵挡的能量，我跟杂毛鸟绝对扛不过来。难得有空闲，不想那些烂事儿。再说，早晚要面对，担心也是无用。嗯，喝酒吧。对，喝酒。来，喝。哎，哥，那边，那边，老二，再来十坛烧刀子。我们这边也一样。小二，接着盛酒。几位爷，小店实在没有酒了。这我这还有，请你。哈哈哈哈痛快，小子，到你了！真麻烦。小子，我看你很顺眼。我，就是你。我叫蛮钱，你可以叫我蛮钱大哥。叫你大哥，凭什么？我就一个大哥。敢这么跟我说话，你知道我是谁？我管你是谁，果然有傲气，不愧是火井水源。蛮前兄，介绍一下，小弟秦宇。
这是我二弟侯费，脾气天生桀骜不驯。这位是我三弟黑羽，脾气比我二弟高冷。<笑>我有时脾气也不大好，不过一起喝过酒，就算有了交情，我在你的传讯令里留了个印记，有什么麻烦可以找我。这凡间的麻烦，一般难不住我。哼，哪儿来这么个大块头？虽然揍了我一酒坛子，可我倒觉得他还挺有意思。能让你有好感的家伙可不多。其实我感觉还会跟他再见面的。走吧，该渡劫了。嗯。一个人类，却有两位神兽兄弟，竟愿意为你跋山涉水、探查魔荒，有意思。真有意思，秦羽小友拜托我组织的拍卖会，就定在这儿。你安排人在这里打造亭台楼阁，准备迎接各方来客。记着搭一座高台，展示破天图用。是，师傅，按您所说，秦羽兄弟对极品园林时念念不忘，为何又要等上数月才来拍卖破天图呢？上次再见到他，能看出他已经到了渡劫中期，恐怕是要等渡过九九重劫吧？什么？九九重劫？能渡过此劫的人十不存一。他，<笑>他毕竟是人类，渡劫比我们这些神兽妖修总会容易一些。可秦宇兄的修炼跟一般人好像很不一样。哎呀，不用为他担心。有蓝前辈这样的高人守护，想来成功渡劫问题不大。何况九九重劫，你我修真之人总要面对，还是尽快将他托付的事儿办好吧。是。哎，大哥，这九九重劫蕴含的能量很大呀，能量再大，也伤不了大哥的肉身。我担心的还是心灵环境。前六道雷劫的威力比咱们的小得多，大哥应该没事。这样才令人担心，这说明后三道雷劫凝聚了大部分能量。看来第七道天劫要有天火攻击了。哥得罪了海外上仙，被被被！小莫，我让你保护家人，你不对，我在渡劫。收。收。
！住手！进来！月牙刃。保护家人，保护所有人。请你大哥，丽儿。青玉大哥，兰叔帮了我，偷偷带我逃出来了。丽儿，我在渡劫，你离远一些，别伤到你。青玉大哥，恭喜你渡九九重建成功，咱们又可以无忧无虑的在一起了。这段时间我练了新曲子，一直想弹给你听针对渡劫之人，帮忙抵挡也没有任何帮助。你现在冲过去，只会让自己也受到天雷的惩罚。不会和别人在一起，虽然我从来没说过，可你一定知道的，我爱你。毫发无损吧？刚刚第九道天劫劈下来，是谁都快掉眼泪了。是谁？谁？谁掉眼泪了？哼！杜中军出来见我！什么人
，赶来音乐宫撒野。卢中军，快出来！何人大呼小叫，如此放肆？嗯、啊，蛮蛮前，啊，是蛮前兄啊！<笑>没想到妖界竟会派蛮前兄下界，牛魔皇真舍得。哼，魔界不也派了你下来吗？魔界那几块料理，你也算不错了。<笑>蛮前兄说笑了，不知蛮前兄这次大驾光临是破天图，你的破天图给我。蛮前兄那是一半，不是多一半。杀了你，名额全是我的。好，三个就三个。<笑>识时务者为俊杰，就知道杜兄你不会让我为难。嗯，来，敬你一杯。蛮前兄可知，虽然你我二人各只有三个金逆阳境的名额，可眼下有个好机会，可以让咱们拿到更多的名额。嗯，有劳宗前辈费心了。<笑>都是冲儿的功劳啊！钟道主，人都到齐了。先借使者化言，携明良真人薛雨央。你们来与不来都一样，我们魔道必定会购得那张破天图。不用自我介绍了。哈哈哈哈哈！拍卖拍卖，还没拍你们争个什么？星云，咱们又见面了。我龙族也来凑凑热闹，宗界老兄。你可要好好招待，<笑>那是自然。诸位，请。尚未恭贺小友度过九九重劫，在宗前辈面前、嗯，不敢论修为成就。星云、侯费还有黑云，我来了。蛮<笑>前修，蛮前前辈。听情玉小友说过，前辈豪爽海量，此处有酒，前辈快请入座吧。<笑>你这家伙比余良有趣。嗯，让个地方。几日不见，逆度九九重劫成功了，有两下子。与肉身被毁，也只在分毫之间，差点就只能修散仙了，幸运而已。幸运。<笑>九九重劫，靠幸运度过。<笑>你就宗雀吧，嗯，金翅大鹏，了不得的超级神兽却成了散妖，看来当初比较不幸了。前辈说笑了，九九重劫的威力巨大，当初我渡劫之时困于幻境之中，直到最后一击才清醒过来，不得不放弃了肉身，拼了老命也只逃出了元婴。至于是幸运还是不幸？前辈乃是妖王，宗雀不敢妄测元身。可我本人，加上侯费，都是超级神兽出身，同等境界，实力更强。可天劫的威力也大得离谱。你是人类，论元身强大，自然不如我等。可天劫的威力也会相应降低。
，你和我们，谁更幸运呢、啊？大哥，他是不知道，你那天劫的威力比超级神兽的都恐怖。总君，你有什么话就直说吧。若说到凡夫俗子，踏入修真界，机缘巧合度过一次四九天劫，也许可说是幸运。可能修到我等的境界，谁不是经历了无穷磨难，九死一生？难不成次次平的都是运气？能度过九九重劫，足正几位都是心智坚韧、心思清明之人。小友也莫要过谦，须知修真界实力为尊，展现出强大，也许倒能少掉许多麻烦。两位的教诲我记下了。其实就算两位不说，我也不能坠了蓝叔和我蓝风师叔的名头。不然蓝风师叔到来还不得教训我？哦，你那蓝风师叔也要亲自来此？当然，破天图是我蓝风师叔的，元灵石也是他要，他当然要来。那蛮前前辈来此，只是为了饮酒，还是……哎，我可没打算在这个事儿上跟你套什么交情。既然是拍卖，那当然得按规矩来，不就是元灵石吗？切，可是宗俊，我虽说不会干预拍卖。可你这拍卖会筹备得太差劲了。呃，不知有何事令前辈不满，宗俊即刻改进。一家只给一间客房，这也太寒酸了吧？这，我马上安排人为前辈加盖房间。哎，那倒不用，我已抢了魔道的驻地，够住了。哈哈哈哈哈！满钱，血魔王大人。这蛮前嚣张无忌，夺我驻地。血魔王大人不愿，不愿与那蛮前正面为敌，是因我魔道自有破天图。可那仙派的化言若想完成任务，却退缩不得。可就算化言想正面对抗蛮前，也未必有此实力、啊。小人的意思是，若无机会染指此图也就罢了，若真有实力与蛮前一搏。化言为了完成上界的任务，必定会孤注一掷，不惜代价。若我魔道帮他一把，定能挽回许多好处。那化言要是自己争气一点，索性让他得了破天图，彻底断了蛮前得破天图的指望。即便不成，我魔道也有所得。嘿嘿，有点意思。这些应该足够敲化言一笔了。你与魔道有功。这件极品魔器血月就传给你吧，谢血魔王大人。诸位，今日乃是破天图拍卖之日，此事我早已遣小侄来办。今日大家也要听他安排。小雨，诸位，拍卖之前，宗道主早已传消息给了各方，此图乃是我师叔蓝峰所有，今日以极品元灵石交易，谁出的极品元灵石多，此图最终就归谁所有。拍卖成功后，现场交割。若是有谁为阻止他人交易，虚报拿不出的元灵石数字，那谁虚报，就是与在场所有人为敌。大家都要出手。蛮前兄说得好，我受蓝风师叔所托，交办此事。纵然实力不高，也定要出手维护拍卖会的秩序。现在我宣布，拍卖开始。刚刚诸位进场之时，都暗中查探过此图，这现场验证的环节就免了吧。大家可以出价了。两枚极品元灵石。杜中军，你真敢开口。两枚极品元灵石就打算拿走此图吗？我出三枚，热热场，凑凑热闹。我出四枚，何必如此浪费时间？对此图志在必得的，也无非就是我与化言。化言，你有多少元灵石？直接说出来吧。哼，凭什么？若你手中根本没有多少元灵石，我却报了高价，不是白白多花费了许多？五枚，你有耐心，我就陪着你。六枚，七枚，八，九枚。哎，大哥
，南方快要能发挥全部实力了。哈哈哈，九级金仙，肯定人间无敌。十枚。十一枚，好，没想到你准备了这么多极品元灵石，比人间仙牌所有的总数还要多出不少。十二枚，我只有十二枚，你若还有，破天图就归你了。你，若没人出更高的价钱，破天图将归蛮前所有。慢，我这里还有三枚，现场出售。我买。哈哈，这些园林石我就收下了，多谢。公平交易，不必言谢。我谢的不是这些园林石，而是你龙族不再参与争夺破天图。<笑>以后谁若再说你门前有勇无谋，我敖凤第一个不信。放心，我极品园林石都交易给你了。还怎么参与争夺？将龙族的极品元灵石都交给他，你希望他得破天图？不，我只是希望龙族能得到更大的优势。我只是拿出三枚元灵石打算卖出去，不算违反承诺吧？为了元灵石，你从我这里拿走了偌大的好处，现在却又来阻我成功。我说卖，又没说卖给谁。他化言可买，你瞒钱也可买，何来阻你成功一说？你，拍卖主人在此，或自与他们交易，事后依然还是出价高者得此破天图，如此不算违规吧？确实不算。<笑>看，拍卖会的主人都说无事。这三枚极品元灵石，你们到底谁买？什么价？每枚元灵石换极品仙魔妖器一件，或同等符咒丹药。比如你那百击雷印符，每张也可换取一枚。你疯了！极品仙魔妖器，百击雷印符，哪个不值十枚极品元灵石以上？你！那是在仙魔妖界，可这里是人间，爱换不换。等一下，我换两件极品仙器，换两枚极品元灵石。<笑>化言兄是不是搞错了什么？我刚刚说的是三枚极品元灵石现场出售，要买就三枚都买走。敖凤兄好算计。这是要逼着大家将仙界带来的宝物都交出来呀、啊！哼，既然如此，我可不能让你如愿。反正杜中军答应分我三个如逆央境的名额，我没必要为了此图孤注一掷。华言兄。我出十三枚极品元灵石，拍得破天图者，为仙使化言。嗯，瞒前修，小弟拜访。满千修，白天拍卖会上，还要多谢你未当场发作，没让小弟为难。你把我当什么人了？愿赌服输。既然说了要守规矩，我自然不会反悔。毕竟是他们算计了满千修你啊！哼，区区腾龙大陆的修仙一道，我就不信他们能拿出那么多极品元灵石，定是杜中军从中捣鬼。既然蛮前兄看得明白，那我就直说了。现在三幅破天图已各定其主，仙魔龙三方显然都不愿意蛮前兄得到此图。那杜中军允诺你的三个名额。
他也未必可靠啊。他敢违背承诺，我扒了他的皮！哼！哎，对对对对对，对付这种人就得揍。哎，不说这些烦心事，趁此良宵，还是对月痛饮来的痛快。兄弟，请。蛮情羞洒脱，来，请。嗯，请，请。今日，我等要宣布一个重大喜讯。我修仙一派，终于得到了破天图，进入逆央境夺取重宝，完成与皇陛下交托的任务，指日可待。仙道昌盛，万古长存。此次化岩上仙将亲自前往，我等也要随同协助。待我等走后，各派要谨守山门，莫生事端。若有人胆敢惹出麻烦，影响了大事，休怪我等无情。诸位仙长，请问前往逆央境的都有何人？我等四人，再加上清虚派选出的一位高手。请问我赤阳门就没有随同的名额吗？我赤阳门主赤阳真人也是十一劫散仙。且是为了守护清虚观，争夺破天图而牺牲。再说，上次清虚观遭劫，我赤阳门全派驰援，弟子门人损失无数。怎么，你们这些大派高人，见我赤阳门没了高手，就要将我们一脚踢开吗？放肆！命令已经公布，此事横生曲节，不可恕。你等。他还有意义。抵抗妖魔侵袭，为仙道尽力，乃是我修仙之人的本分，竟敢在这索要好处。你们赤阳门中除了此等人，可见平时悟道有偏，教育不严，罚你们全派面壁千年思过，派人押他们回去，千年之内不许出入山门。明良师兄好手段，那赤阳门仗着自己是传承十数万年的大派，安排他们做些什么了，每每都要讲些条件。如今赤阳真人已死，竟还不知收敛，这下千年不能出山门，恐怕传承凋敝，再难恢复往日气象了。没了门中高手，竟还敢如此放肆，真是找死！嗯。今日，我要为乾隆大陆遭你残害的众生报仇。当日乃是悟空血挑衅，杀人者也是那一群魔头。你若住手，我愿帮你一起找他们算账。刚刚赤阳门不过问了几句，你就将其斩杀，这还是你仙道一脉之人，你有什么资格说别人是魔头？另外，悟空血之事。我已办完了，无需你操心。何人胆敢偷袭？三叔叔这么厉害，就是因为一直都在修炼呢。哦，那三叔叔加油，提升了实力，回来陪我玩。
。可等我回来的时候，他已经被害了，是你们干的。天使大人，是蓝风，蓝风袭杀了我明良师兄，我认识他的剑气，现实要为我等做主啊！闭嘴，此事分明是魔道所为，你们怎么说？天使大人，料事如神。哎，大哥，事情都办完了。办完了，死者不可复生，可如今也能瞑目了吧？接下来，咱们就需要关注仙魔龙三派何时前往阴阳境了，你们也要随时做好准备。嗯，准备倒无所谓，随时可以出发。可是，怎么，大哥？近来我跟杂毛鸟体内的妖元力已转化了不少，到达大成期了。这，眼看飞升在即，不知是否能陪你完成任务？这是好事啊！什么好事啊？你就需要帮忙。我们，感受到飞升，说明你们修炼又突破了关口，还不快去供锅？大哥，小黑，狒狒，嗯，咱们兄弟生死一体，难道大哥存在就是拖累你们飞升的吗？再说，快点去巩固境界，到时候要是能一起入泥阳境，还能帮上更大的忙。星辰变功法到了恒星期之后，不过是我的推演现象，再修下去是祸是福，尚未可知。蓝风，你能助我斩杀仇寇，却不能替我飞升。真正的修行之路，还是要靠我自己。雷卫师傅，我定会创出星辰变功法的前行之路。花言，你竟敢袭杀悟空穴，想要毁尸灭迹？别忘了，剑气瞒不了人。我刚刚将血月赐予悟空穴，他就被杀了。给我再去找个进逆阳境的人选，快去！呃，是是，你敢拦我？啊
，男人节外生枝。跟你说明良之事，只是为了日后合作，大家莫要各怀敌意。还是说说正事儿吧。换言，杜中军，现在破天图在我等三人手上。若想就进入逆央境，只需咱们三方合作。我看就没必要耽误时间了吧？三日后出发如何？我自然也愿早日完成任务，也好回归仙界，向羽皇陛下交差。哼，合作自然是要合作，可瞒前那紫瞳牛魔王发起狂来，你我何人招架得住？那门前手中就没有破天图，只要出发时你瞒过他，等咱们入了逆央境，寻到宝物，直接飞升仙魔妖界，他区区一个一级妖王，还能到魔帝面前去找你不成？哼，堂堂魔道使者，竟如此畏首畏尾，看来，你也的确不敢袭杀我仙道的明良。你。好，大事为重，三日后出发。怎么了？没什么。事情既然定了，本魔王就不陪二位了。辞别。此次入逆阳境寻宝，敖凤长老可有把握？并无把握，但此事也关系到上界龙族兴衰，必须尽力而为。也尚需方田族长率人间龙族鼎力相助。龙族一体，义不容辞。何况龙皇之命不可违，而敖凤长老来到人间，是代表龙皇陛下的。我虽来自上界，可那不过是吃长几岁，修行时间更长罢了。终归不过是寻常金龙，可你方田族长乃是超级神兽五爪金龙，龙皇本就对你另眼相看。这次逆央之行，一旦得手，族长他日飞升，必是一片坦途。但逆央境祸福难测，还需随机应变。人间龙族三长老听令，速去准备。两个时辰后，随龙使敖凤出发。是是。我也去准备了。嗯。嗯今日，我仙魔龙三派将齐聚阴龙岛，同入逆阳境。你宗道主可缺什么仙器呀、啊？若有机会，我帮你取一两件，不然等我们回来，你这人间第一高手的名号，怕是要不保。仙帝之宝，可是随意能拿的。我看你还是小心些，注意保住自己的小命吧，别总惦记我。哈哈哈哈哈！好了，消息告诉你了，你们有什么计划？也该开始了，将到手的破天图拍卖出去。我不信你宗界会彻底放弃进入逆阳境的机缘，定是还有计划。<笑>我也想看看你宗界的后手到底为何。<笑><笑>有后手的可不是我。蓝风，人间龙族听令，出发。可惜那明良真人的元婴被血月污染，不然对大哥的修炼也是一大助力。哎，无所谓，大哥拿到了那么多元灵石，单凭蓝风就人间无敌了。<笑>大哥，有蓝风在手，你何必如此日夜不停的修炼呢
，自然是为了接下来的大事。大事？当然是入泥央境了。嗯，对。仙魔两派与龙族拿到了破天图，必定会联合起来，尽快前往泥央境。那明良、乌空穴，就算明良、乌空穴死，一绝不会耽误他们太长时间。十二级散心散魔又怎样？在那些上界使者看来，也不过只是增强实力的工具。草菅人命者，却不知自己的他人眼中，命亦如草芥。狒狒，小黑，看来咱们也要准备出发了。哦。仙魔龙出发了，那大个子呢？门前，仙魔龙那三派小人自然会甩掉他们，我们就带他一起去吧。石大人神机妙算，果然瞒过了那头蛮牛。<笑>那蛮前实力强大，桀骜不驯。啊，我是说他自恃蛮力，多次对我无礼，只是看在魔帝陛下的大事份上，不去与他计较。如今我与化炎、鳌凤三家联合共探聂阳境，又怎么可能为他耗损真心名额？陆中军，何处去？蛮前兄，本魔王呃要传授他们魔界道法。哼，既然如此，把破天图留在音乐宫中，我放你离去。你莫要欺人太甚。欺你又怎么样？实话告诉你，自雪域岛拍卖之后，我一直就在音乐山中。三日前化言来访，今日你前行而出，除了打算违背承诺，悄悄前往溧阳境，哼，你还有什么解释？一会儿听我下令，你们就先走，到银龙岛再聚。你是是，走，找死！若前往泥阳境计划不利，可愿来雪鱼岛一叙？杜中军呢？路易妖使门前拦路，莫使大人令我等先来，自己留下断后。莫使大人，莫使大人，可甩掉了门前。自然，我施展了血魔刀秘法。我，门前怎能追得上？别磨蹭了，开始吧。
是泥渊。你知道这里？这年轻时，我曾与宗爵一起前去试炼。可供补充，广袤无边，可威胁却是来自无所不在的寒气、狂风。深入之后，凛冽的风雪甚至能割裂空间。咱们这么走了有一年了吧？还有多远？一日十万里，照这样。还需要再走两年，我还要两年。大哥，一去这么久，你家人那边……现在才想到，出发之前我就派始兴兄弟过去了。人间的高手大多都会负阴阳镜，有他们三个再加上小莫，我家人那边不用担心。你还是小心赶路吧。天裂隙，咱们已经深入到了极地寒域，那种被风刃切割出的空间裂隙会越来越多，越来越大。万一被卷进去，轻则身受重伤，重则尸骨无存。大家一定要小心，不要浪费法力，重新凝聚手臂，在此处无法补充能量，不要浪费。另外。小兄弟，在咱们之中，你最了解阴阳镜。如此赶过去，就算咱们都能安全抵达，恐怕也是强弩之末。进了阴阳镜，还需与其他三方争夺宝物。我担心，宗前辈放心，莫说地图上标注的路线，他们的只会比咱们的更难走。就算真的到时候遇到麻烦，咱们也还有强大的帮手。哦，难道是蓝风前辈有其他进入的方法？到了需要的时候，我蓝风师叔自然会出现星期，我终于到达了恒星期。从今以后，师尊的经验到此为止。以后功力突破，境界突破，靠我自己创造。丽儿，等着我，我一定会找到飞升的道路，一定。小心！大哥有突破，我
我也没闲着，妖言厉语就转化的差不多了。嘿嘿，哎，杂毛鸟，你呢？一样，说不定什么时候就会转化成功，飞升而去。应该还有一段时间，但但愿还有一段时间。哦，岳飞，小黑，专心赶路，别再分神了。满浅，你们怎么会在这儿？<笑>你们能来是因为有地图，我们能来自然也是因为有地图。来找你算账的，来呀、啊！你那喷水章鱼的招，有本事你在这儿再用一次。细节决定成败，大哥能否获得仙气加持？快扫描这个二维码，关注星辰变官方微信。除了绝美壁纸、精彩剧情，还能了解大哥的修炼日常。技能点满，与我们一起开启新地图。每周日上午十点，共赴星辰，找寻更多秘央宝藏。门前，我一忍再忍，你莫要欺人太甚。怎么，凭自己超级神兽的原身，你就想为所欲为？你可别忘了，我也是血魔道精英弟子。血魔道就是狗屁。嗯，让你得个教训。满钱，不要逼我！逼你又怎么样？你要战，那就战！血灵谱，传说中。能短时提高实力的血魔道灵丹，只是他此时服用了，入泥阳境岂不是少了一招？看来是真打算拼命了。满钱，算了，不在这儿跟你拼命，进泥阳境再找你算账。既然不打了。大家出发吧！哼，怎么，打算让我们先进去拼命，你们跟着捡便宜？<笑>是将机缘让给你们，免得拼了老命，最终也没拿到先帝宝物，所以还是你们先请吧。哼
。当时听那前须说到，青鱼仙府的重宝独一无二，我猜测，并非是指这一分为三的破天图。看来那样东西，在你们手里了。哼，你刚知道啊？要不然我们怎么能找到这儿？这么笨，你是怎么修成极仙的？找死！化言，持破天图可如逆阳镜，可如逆阳镜未必需要破天图。我蓝风师叔自有其他办法，却无需向你解释。你实力强大，可在此处也难保万全。逆阳镜就在眼前，就不怕真出些闪失？料到你宗剑有入逆阳镜的方法，能带多少人进去？我们全部。<笑>好你个金毛鸟！既然谈不拢，不如各走各。让他们先走，我们随后进入，免得被人尾随，占了便宜。好，那你们也莫要跟着我们，咱们的路会更好走。地图所示，我们应该在此处向右。可，反正只能跟着地图走，相信我，就跟我来吧。大哥，大哥。镜做的真了不起，传讯令牌也不能用，看来还是得靠他们自己决断了<笑>我跟他们说，只能信你，他们不信。阳镜，传说有无数珍宝的仙帝洞府。啊！我靠！我还活着，我还活着！看来你们的地图也是真的，就是路上不太好走啊。哈哈哈哈哈哈！
他们竟然真有地图。早知如此，当初不如杀了个秦宇，夺了地图。对，也免得白白耗费了那么多极品月灵石。啊！看来逆阳镜果然在此。叫大家都过来。大家围到我身边。嗯嗯。也可能瞬间身死道消。你等能来到此处，想必皆是得到我所留讯息之人。既然经历了千辛万苦入我逆阳境，我自不会让大家空手而归。明星境中有散宝岩，我留有仙魔妖气无数，望你等以元法善取善用。散宝岩。
陷阱。刚刚略有感应，好像是拿到仙器，滴血忍住后，触发了某些机制。啊！我我稍微来得及滴血忍住。哈哈哈哈哈！诸位可寻到了紫元法呀！忘了告诉你们，每一件仙器上都有我布下的禁制，只要滴血认主，便会元婴爆体而亡。对了，想来你们当中应该有来自仙界之人吧？刚刚可受到了教训，我奉劝你们。趁早放弃。要知道，我的考验对魔妖皆是一般，可若是碰上仙道修士，则威力会大上三倍，你们活下来的几率也不过其他人的三分之一。华严，看来这逆阳镜对你可不是那么友好啊！玉皇玄帝又做了什么缺德事儿啊，惹得这逆阳仙帝如此的愤怒？混蛋！怪不得玉皇陛下说，那逆央乃是卑鄙小人。这秘术是我学自好友黑燕君。若想破此秘术，也很容易。一种方法是，只要有一级玄仙以上的实力，以体内真火炼化即可。不过，若你们真有一级玄仙的实力，先是早已发现此禁制了。至于另一种方法嘛。这禁制只有一次，凡是被滴血认主过的仙气，下次再被夺取，便无事了。这次是真的。<笑>你们在担心我又骗你们？告诉你们，知道自己命不久矣，我愿留机缘于后人。可没人能不劳而获。告诉你们第二个信息吧。拿了散宝岩上的宝物，继续向前。走到终点的人，将得到那件至宝。后面的东西再没有什么禁制秘术了，因为我累了，也没有时间了，不想再斗了。运气，运气真的很重要。放下几匹仙气战甲，饶你不死！大哥，仙气入手，可宗俊前辈也不敢贸然滴血认主，这么下去，早晚还是会被别人抢走的。非此莫慌，这逆阳仙帝恐怕真的是遭遇了什么变故，他说话的语气与九仙仙府是完全不同，他说的话应该是真的。那万一不是呢？再说，咱们走不出手，不是空手而归，白来一趟。哎，我自有确认的方法。没听阴阳仙帝说吗？真正的重宝机缘还在后边，先助宗俊前辈夺得宝物。哦，宗俊，既然不敢尝试，还是把仙气交出来吧。找个小辈测试一下，若死，让他去死；若无事，再杀了他，夺回仙气便是。你试试，宗前辈，此法的确可行。找个人再滴血认主一次。就能确认是否还有禁止秘术了。多谢花岩仙使指点。大胆！云，极品妖气。哼，你说是，那就是吧。啊，肯定是师尊给的。分身之术，哼！他一个凡间修士，怎可能用出分身之术？这是身法迅捷，这应是人间速度的极致，也称得上是惊世大鹏一族的绝技了。别，不要！三世大人救我！啊啊啊
华严不必恼怒，只是借他鲜血一试，他没死，还能白得一件仙器。走吧，真正的重宝还在前面，想来也不会有人继续为这些东西耽搁时辰、枉送性命了。仙师大人，这……你杨这老疯子，玉皇陛下的命令不容有失，咱们走。刚刚，宁阳先帝曾说：“直走即可到达最后的藏宝之处。”看来，先帝所指的路线，便是要通过这条青云路。